लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट हलो व्यूवर्स वेलकम वीडियो इत वीडियो गूल फॉम एप्ली क्रियेट पड़े अट्टिंगसा अब नाम वो पाकपो फर्स्ट वो नम नम्बर जीमेल अकोटकूर इमेल वो ओपन पड़ी ओपन पड़े अलक इतें अल डाटा इ क्लिक पड़ोबूद अल आम काटो नम्बर अमुक so, फॉम्स इलादाल कीकू बटने क्लिक पड़ी वो गूलक विधान आप्स वो लिंक वो नमुक डिस्प्ले पड़ो so, नम्बर इत स्क्रउन पड़ी की वो फॉम्स वो की नम्ब व क्लिक पड़ा अब स्क्रॉल पड़ी की वेटेन की वेबूद पाती की आपस डिस्प्ले पड़ी फॉम्स क्लिक पड़ी नमुक गूगल फॉमकूर पेजुक वो रीडरेक्ट पड़ो इम गूल फॉम क्लिक पड़ी नमक वो गूल फॉम क्रियेट पड़कूर अंतुक वो नाम रीडरेक्ट पड़ी को प्लस सिंपल क्लिक पड़ी और फॉम वो ओपन आगे न्यू फॉम वो ओपन आगे फर्स्ट नहीं फॉम क्रियेट पड़पी अमो नेम वो ना वो फार एक्सापल ना रेजिस्ट्रेशन को और फॉम क्रियेट पड़पे रिजिस्ट्रेशन फॉम अब नम्बर टाइप फॉमोल अत फॉम के डिस्क्रिप्शन कुकणा इमो नेम अब क्लिक पड़ेटा अंत फॉमो नेम वो डिस्प्ले आजिस्ट्रेशन फॉम के फर्स्ट नेम गेट पड़नों अब नेम टे नेम शनसा उपशन को रेडियो बटन वेम से पाक्स वेम पारग्राफ बटन पारग्राफ वेमो क्लिक पड़ी के फील वो रिक्वेडा वेण क्लिक पड़ी के वैंड अक्स्ट डूप्लिकेट पड़ी फॉम कंटेंट वो की डूप्लिकेट आो इतना नाम अमेल को इमेल ना वो रिक्वेड फीलड क्लिक पड़े अत नेक्ट वो कॉन्टेक्ट नंबर को कॉन्टेक्ट नंबर शार्ड आंसर वे नम्बर वो क्लिक पड़ी इतना कॉन्टेक्ट नंबर चुनौने आटोमेटिका अब वो नमुक अंत रिक्वेड फील्ड वो नंबर्स अील्ड वो नंबर्स मत अक्सप पड़े मारे अभी सेट पड़े नंबर को आटोमेटिका अब वो डिटेक्ट पड़ी अब नंबर अब अच्छी सो और उक्स्ट अक्सपाना नहीं माकल अत वालेज नेमो अलग इंस्टिट्यूशन नेमो कुो नहीं फील्ड डूप्लिकेट पड़ना अंबर नाम टेक्स्टी नम्बर सो रिक्वेड फील्ड सेटा सो इप्ली नम इतमी फील्डस वो ड्रापउन लिस्ट वचिक अब नमुक देव मेरी वचिकल इेल पाती मूण आपशन और कण मेरीकूर आपशन क्लिक पड़ा नम्बर अंत फॉम वो व्यू पड़ी पात्र इन जस्ट नम्बर वो इंफर्मेश पड़ी पापम सो फर्स्ट डमिया कंटेंट नम्बर को पापम नम्बर इमेल के वेलिडेशन एमकल अब टेक्स्ट को अक्सपनी नंबर मत नंबर अक्सपो ना इतना टेस्टन को अक्सपन पर नंबर मत अक्सपो अम्बर नंबर को सब्म क्लिक पड़ी पर ना नंबरे को सब्म क्लिक पड़ी अटोमेटिका नमक वो शीट वो स्टोर आंदोलन स्टोर आगे अभी पी ने वो नम्बर पाकपो इंब फॉम को मतबड़ी वह रेस्पास् क्लिक पड़ी पर मेल गूल शीट अंबल क्लिक पड़ी नम्बर इत फु के शीट वो क्रियेट पड़नों क्लिक पड़ोन अटोमेटिका अ्रियेट आम को इतना शो पड़ो इंबा ब्लॉक 
பிளாக் பண்ணுறதை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா கூகுள் ஷீட்டை வந்து கூகுள் ஷீட் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னென்ன ஃபீல்டு வச்சோமோ அத்தனை ஃபீல்டுக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதில் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணிங்களோ நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார்ம் கண்டென்ட் வந்து டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணோம் அதுவும் வந்து இந்த ஷீட்டில் வந்து அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் கூகுள் ஃபார்மில் நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோமோ அத்தனையுமே கூகுள் ஷீட்டில் வந்து அது அப்டேட் ஆகிக்கிறோம் இப்போது இந்த ஃபார்மோட தீம் கலர் தீம் ஹெட்டர்லாம் எப்படி வந்து மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அதில் தீம் ஹெட்டரை வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது தீம் கலர் ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ கலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு அந்த தீமோட கலர் என்ன கலர் உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றபடி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தீம் ஹெட்டரை சூஸ் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான தீம்ஸ் தீம் ஹெட்டர் வந்து அவங்களே ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு அதில் என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட தீம் ஹெட்டரை அப்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த தீம் ஹெட்டருக்கு ஏற்றபடி அந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து தீம் கலரில் வந்திருக்கும் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் என்ன மாதிரி வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த கண்ணு மாதிரி இருக்கக்கூடிய பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஃபார்மில் அது வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த மூணு டாட் டாட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த இதை கிளிக் பண்ணினோம்னா நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் அதில் ஆட் கொலாபரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா ஆட் கொலாபரேட்டர்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் காட்டும் இதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு அந்த ஃபார்மோட லிங்கை நம்ம வந்து கெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்மோட லிங்கு அடுத்து வந்து நீங்கள் நீங்கள் மாத்திரந்தான் இப்போ நான் வந்து எந்த மெயிலேருந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கனோ அந்த மெயிலில் இருக்கக்கூடிய ஓனர் மாத்திரந்தான் எடிட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போது நீங்கள் வேறு நிறைய பேரை நீங்கள் எடிட்டர்ஸாக இந்த ஃபார்மை எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அவங்களோட இமெயில் ஐடியும் இந்த இடத்துல கொடுத்து நம்ம வந்து அவங்கள ஆட் பண்ணினோன்னா அவங்களால் இந்த ஃபார்ம வந்து எடிட் பண்றதுக்கு முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கீழே பாருங்க கெட் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு ஸோ அதில் வந்து காப்பி லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்மோட லிங்கை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக காப்பி பண்ணிடலாம் காலேஜ் பர்பஸ்க்கோ அல்லது செமினார் பர்பஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணும்போது இந்த லிங்கை தான் நம்ம மற்றவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க அதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க அவங்க பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட கூகுள் ஷீட்டில் வந்து அப்டேட் ஆகிரும் இப்போ நான் காப்பி பண்ண லிங்கை மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசரில் வந்து நான் பேஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணது அழகாக ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து டீட்டெயில்ஸை டைப் பண்ணி சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணால் அது வந்து நம்மளோட கூகுள் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டில் வந்து அப்டேட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம மறுபடியுமா ஆட் கொலாபரேட்டர்ஸ் அந்த மூணு டாட் டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஆட் கொலாபரேட்டர்ஸ் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி போனோன்னா நமக்கு இந்த ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பாக்ஸில் கீழே கெட் லிங்க்னு சொல்லி ஒரு பார்ட் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன்லி பீப்புள் ஆடட் கேன் ஓப்பன் வித் திஸ் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு கீழே சேஞ்சுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த சேஞ்சை கிளிக் பண்ணினோம்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒரு டிராப் டவுனில் ரெண்டு வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஒன்று வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் இன்னொன்று வந்து எனி ஒன் வித் த லிங்க் ஸோ ஃபஸ்ட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னா ஃபார்மை வந்து யார் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க மாத்திரம் தான் இந்த ஃபார்மை வந்து எடிட் பண்ண முடியும் அதான் அது ரெஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடை வந்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எனி ஒன் வித் திஸ் லிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிடணும்னா பண்ணிட்டு இந்த டன்னை கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன நடக்கும் சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா எனி ஒன் வித் திஸ் லிங்க் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்போ எனி ஒன் ஆன் தி இன்டர்நெட் வித் திஸ் லிங்க் கேன் எடிட் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த லிங்க் இருக்குதோ அவங்க எல்லாருமே இதை வந்து எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து இந்த லிங்க் காப்பி பண்ணியிருக்கோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும்
நமக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் தேவைனா நம்ம அதை வந்து சூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை அதனால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சேஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நம்ம முந்தி இருந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டடுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் பழைய மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம லிங்கை காப்பி பண்ணி மொசிலாவில் ஓப்பன் பண்ணினோன்னா நமக்கு வந்து அந்த எடிட் ஆப்ஷன் வந்து டிசேபிளாக மாறிடும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆப்ஷனை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து மறுபடியும் இந்த டாட் டாட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரிஃபரன்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதில் டிஃபால்ட் செட்டிங்னு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணும்போது இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷனுமே டிஃபால்ட்டு நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அப்பப்பெல்லாம் இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு எனேபிள் ஆகிருக்கணும்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து மறுபடியும் நம்ம செட்டிங் மேலே செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இங்கே வரும் ஸோ இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கலெக்ட் இமெயில் அட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம இதை செக் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணிடும் நமக்கு தனியாக ஒரு ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை அதுவே ஒரு ஃபீல்டை நம்ம ஃபார்மில் இன்சர்ட் பண்ணிடும் அடுத்து வந்து ஸ்பான்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை செக் பண்ணோன்னா பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கு வந்து இஃப் ரிக்வஸ்ட் அவங்க பார்ட்டிசிபெண்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸோட ரெசிப்டை வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எப்போவுமே பார்ட்டிசிபெண்ட் வந்து அவங்க ரெஸ்பான்ஸை சென்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெசிப்டு வந்து பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணணும்னா ஆல்வேஸுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆல்வேஸுங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி நமக்கு அது வந்து எப் எப்படி அது வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆல்வேஸ்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னா பார்ட்டிசிபெண்ட் ரெஸ்பான்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரிசிப்டாக அவங்க மெயிலுக்கு போயிடும் அதுதான் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த லிங்கை மொசிலால் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ரெஸ்பான்ஸை ஆட் பண்ணி அது நம்ம மெயிலுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு டெஸ்ட்டு கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணி நம்ம சென்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க நம்ம ஏற்கனவே மெயில் ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் மேலே ஒரு மெயில் வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்துடுது நம்ம கொடுத்த மெயிலும் இருக்குது ஆனால் டீஃப் அவங்க இன்சர்ட் பண்ண மெயிலில் வந்து ப்ராப்பரான மெயில் ஐடி கொடுத்தா தான் நம் அந்த ஃபார்ம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணோம் நம்ம கொடுத்த மெயிலுக்கு வந்து வேலிடேஷன் வந்து நம்ம எதுவுமே எழுதலை அதனால் அதில் டெக்ஸ்ட் ஃபீல் கொடுத்தாலே அது வந்து சென்ட் ஆகிரும் அடுத்து வந்து நம்ம எல்லா கண்டென்ட்ஸையும் டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிரும் நம்மளோட ஷீட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் அதே நேரம் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து யார் வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸை டைப் பண்ணாங்களோ அவங்களோட மெயில் ஐடியில் வந்து ஒரு ரெசிப்டாக போய் சென்ட் ஆயிரும் ஐடி அவங்க மெயில் ஐடி ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ரெசிப்டை பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த ஆப்ஷன் இப்போ நம்ம அந்த மெயில் ஐடி ஒன்று வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம் மேலே கொடுத்த மெயில் ஐடியை கொடுத்து இப்போ ஜிமெயில் ஐடியை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸோட ரெசிப்ட் வந்து நம்ம மெயிலுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ மேலே ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரியில் ரிசிப்ட் வரல அடுத்து வந்து ப்ரொமோஷனில் வராது அப்டேட்டில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் அதனோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ரெஸ்பான்ஸை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன டைப் பண்ணமோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு ரெசிப்டாக நம்ம மெயிலுக்கு வந்து சென்ட் ஆகிருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் மறுபடியும் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரிக்யூர் சைன் அண்ட் ஆப்ஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதில் போட்டிருக்கு லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இந்த ஆப்ஷனை செக் பண்ணினோன்னா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு இமெயில் ஐடி மூலமாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ண முடியும் மோர்
நம்ம யூஸ் பண்ண ஆப்ஷன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைனும் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம லிங்க் போட்ட உடனே அந்த ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் இப்போ நம்ம இந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணோம்னா சைன் இன் ஜிமெயில் வச்சு லாகின் பண்ணி உள்ளே போனால் தான் ஃபார்மே ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நம்ம அதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஷனை செக் பண்ணிட்டோம் சில ஃபா அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி நம்ம மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸில் பேஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு சைன் இன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ள போனோம்னா மாத்திரமே அந்த ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஃபார்மில் நம்ம ரெஸ்பான்ஸை வந்து டைப் பண்ணி நம்ம சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா அது வந்து நம்மளோட ஷீட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகிரும் இப்போ வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு டம்மி ரெஸ்பான்ஸை வந்து டைப் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே டைப் பண்ணிக்கிறோம் டெஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் அதே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நம்பரில் நம்பர் மாத்திரம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணினோம்னா நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஷீட்டில் கூகுள் ஷீட்டில் வந்து ஆட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம அந்த ரெஸ்பான்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா கீ கூகுள் ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட்டாக நம்ம என்டர் பண்ண டெஸ்ட் ஃபைவ் வந்து லாஸ்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து சைன்இன் பண்ணி நம்ம வந்து கூகுள் ஃபார்ம்குள்ளே ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணி அதன் மூலமாக ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பாருங்கள் நமக்கு இப்போ இந்த ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு இமெயில் நம்ம ஒரு இமெயில் ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஏற்கனவே நம்ம இமெயில் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணனால இந்த ஃபீல்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்செர்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த இமெயில் ஃபீல்டை டெலீட் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்கு மோர் தென் ஒன் இமெயில் தேவையில்லை அதனால் அதை டெலீட் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் அந்த டீஃபால்ட்டாக அதை ஆட் பண்ணக்கூடிய இமெயிலே நம்ம இப்போ வச்சுருக்கோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் செட்டிங்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஸோ அதில் வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு செக் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எடிட் ஆஃப்டர் சப்மிட் அடுத்து வந்து சி சம்மரி சார்ட்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையுமே கிளிக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடிட் ஆஃப்டர் சப்மிட்னால் நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்ஸை டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா யார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து மறுபடியும் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் அவங்களுக்கு ஏதாவது எடிட் பண்ண வேண்டியது இருந்தால் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சப்மிட் பண்ணலாம் அடுத்து சி சம்மரி சார்ட்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சஸ்னால் என்னென்னா ஸோ ஏற்கனவே நான் எல்லோரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அந்த சம்மரி சார்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பான்சஸில் போய் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இந்த செக் பாக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆட் கொலாபரேட்டர்ஸில் போய் இந்த ஃபார்மோட லிங்கை காப்பி பண்ணிவிட்டு மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸில் இந்த கா லிங்கை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ சைனுன்னு கேட்குது ஏற்கனவே நம்ம அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏற்கனவே நான் இந்த மெயில் ஐடி வச்சு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸை டிலீட் பண்ணிட்டேன் அதில் மெயில் ஐடி வச்சு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் அதை டெலீட் பண்ணனால இப்போ இது வந்து அலோ பண்ணுது நான் ரெஸ்பான்ஸை டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது பாருங்கள் அதில் ரெண்டு ஆப்ஷனும் நமக்கு வந்து அது ஷோ பண்ணுது ஸோ அது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம இன்னொரு லிங்கில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகும்போது இது வரைக்கும் என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குதோ எல்லா ரெஸ்பான்ஸையும் அதில் வந்து ஷோ பண்ணுது அந்த ரெஸ்பாண்டன்ஸ்க்கு அப்படி ஷோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் நம்ம அந்த ஆப்ஷனை போய் நம்ம எடுத்துடுறோம் செட்டிங்ஸில் போய் அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணியிருந்து அந்த செக் பாக்ஸ்லேருந்து அதை எடுத்து விட்டுறோம் இப்போ மறுபடியும் ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டு அடுத்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறோம் எடிட் யார் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சப்மிட் பண்ணியிருந்த நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்மளோட அந்த கூகுள் ஃபார்மில் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் ரிக்யர்டாக இருந்ததுன்னா அதில் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கூகுள் ஷீட்டில் வந்து அப்டேட்